Karibu Smart Darasa kwa majina naitwa Elliot Golize ni Mrina ni mimi mwalimu wako. Usisahau ku na kusubscribe katika channel yetu ili kupata ujumbe kila tuwekapo video mpya. Vile vile unaweza kudownload app yetu katika Play Store ambayo ni bure kabisa. Katika awamu hii ya matumizi ya mgadamizo wa hewa tutaangalia ni namna gani pump ya kuvuta na pump ya kusukuma zinaweza kufanya kazi kwa kushirikiana na mgadamizo wa hewa. Pump ya kunyanyua yani lift pump imetengenezwa na sehemu kuu mbili, mili na mshikio. Mshikio wa pump ya kunyanyua unaponyanyuliwa usukuma muhimili chini na kupunguza eneo lifunikwalo na kifuniko cha mhimili. Mshikio unaposukumwa mhimili huvutwa juu na kus sababisha valve ya chini kufunguka na kuingiza maji wakati valve ya juu hufunga na kunyanyua maji juu himili unaposukumwa chini valve ya chini hufungwa na valve ya juu hufunguka ili kuruhusu maji yatakayonyanyuliwa kupenya kwenye sehemu ya juu ya valve kusukumwa chini na juu kwa mhimili wa pump kunyanyua maji na kuyapeleka juu na hatimaye maji hutoka kwenye bomba changamoto ya pump ya kusukumwa ni ombu la toresidi ambalo hufanya pump hii kushindwa kufanya kazi kwenye kina zaidi ya mita kumi. kwa sababu hiyo basi pampu mbadala ijulikanayo kama pampu ya kusukuma yani force pump iligunduliwa tofauti na pampu ya kunyanyua pampu ya kusukuma imetengenezewa tanki jingine la pili ambayo limewekewa valvu juu maboresho haya huwezesha pampu ya kusukuma kuweza kufanya kazi kwenye kina zaidi ya mita kumi. tofauti mkubwa baina ya pampu ya kunyanyua na ya kusukuma ni kwamba pampu ya kunyanyua utegemea mganda mizo wa hewa kunyanyua maji lakini ile ya kusukuma hutegemea nguvu za msukumo wa mhimili. Tumefikia tamati ya kipindi hiki na tumeambatanisha link zenye maelezo ya kina zaidi kuhusiana na somo hili. Kwa maelezo na masomo zaidi unaweza wasiliana nasi kwa namba itajwa hapo chini. Vile vile usisahau kututumia ujumbe au maoni yako kwenye kurasa zetu. Karibu sana, Smart Darasa.